ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പൈസി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റംദാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാനിവിടെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെമ്മീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ ചിക്കനോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക അതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാട്ടോ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇനി ഇത് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അത് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ബാക്കി നമുക്കിനി സവാള വായിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്കൊന്നും ബാക്കി കുക്കാവും അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു സൈഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കുക ചെമ്മീനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ചെമ്മീൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പം രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി പാനിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെ സവാള വയറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ വേറെ എണ്ണൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുത് ചെറിയ സവാള എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണൊക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മസാല വേണം അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളൊക്കെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് അപ്പം അത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫിലും ചിക്കനിലും ചേർക്കുന്ന അത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഫിഷിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ചേരൂല അപ്പോൾ അത്ര ചേർക്കണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ജീരകമാണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ചെമ്മീനിന് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഓൾറെഡിയൊക്കെ ചേർത്തതാണ് ഈ സവാളൊക്കെ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് അത് മതി അപ്പം നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒതുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും രണ്ട് വറ്റൽമുളകും പിന്നെ ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറവ് വരുമെന്ന് വേണ്ട എന്നാലും ആ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ ആട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്ത് വെക്കണേ കുറച്ച് അരി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഞാനൊരു അരക്കപ്പിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന അരിയില്ലേ ബസ്മതി അല്ല അല്ലാത്ത അരിയിൽ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത് ആ അരി എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ ചോറ് വെക്കുന്ന പൊന്നി അരിയാണ് ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിവീത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് പട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ് പട്ടയും രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന അത്രാണ് കേട്ടോ അതാണ് പാകം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി നല്ല പാകത്തിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമ്മൾ ഇട്ട എല്ലാ മിക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വെള്ളം വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടിത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ച് ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർക്കുക ജീരകം തനിയേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇഡ്ലി മേക്കറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഡ്ലീൻ്റെ അതിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തിലായാലും മതി ആവിക്ക് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്ന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിടുത്തുള്ളതാണോന്നുള്ളൂ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് പാത്രമായാലും മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ തടവണം കേട്ടോ നമുക്കതൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറത്തായുള്ള ലെയർ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കയ്യിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാലയിൽ നിന്ന് പകുതി മസാല ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മസാല വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണേ അപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ആ താഴ്ത്തത്തെ ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്താൽ മതിയേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴ്ത്തത്തെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്തത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുൾ ഒഴിച്ചു പോകരുത് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഫുള്ളും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അത്യാവശ്യം സ്പൈസ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ്റെയും തേങ്ങേൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഈ അരീൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പച്ചരി മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ബീഫൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യൽ അപ്പം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരിയും പിന
അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻസ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക വീഡിയോക്കൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക